हेलो स्टूडेंट दिस ऋषि गुप्ता एंड यू आर थिंग स्टडी गियर आज की ये वीडियो ऐसे डिवेस सॉल्व की फोर्थ वीडियो है इससे पहले मैं इस चैप्टर की तीन वीडियो बना चुका हूँ तो आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर सेम है जैसे कि सबसे पहली वीडियो दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी उसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज मैनुफैक्चर प्रोसेस वगैरह समझी तो हम पूरे चैप्टर में इसकी सारी वीडियोज हम यही सब पढ़ेंगे लेकिन अलग अलग चीज़ों की तो आज की वीडियो में भी हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो इस वक्त स्क्रीन पर है तो चलिए फिर स्टार्ट कर दो टूडे फर्स्ट टॉपिक इज ग्लास गिलास का मतलब होता है कांच हर किसी ने देखा होगा हर किसी के घर में होता है मामूली बात है ये ठीक है गिलास क्या होता है कांच चलिए अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं गिलास एक एमरफस ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस है ट्रांसपेरेंट तो जानते हैं ना ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं वो होता है ट्रांसपेरेंट गिलास एक ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस है जो कि सोडियम सिलिकेट यानी कि एन कैल्शियम सिलिकेट सी और सिलिका एस आई ओ टू इसका मिक्सचर होता है इन चीज़ तीनों चीज़ों का क्या होता है गिलास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि मिक्सचर होता है सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का ये थे गिलास के डेफिनेशन अब हम इसकी मैन्युफैक्चर मेथड समझते हैं जैसे कि हमने अभी तक सारी वीडियो में सारी चीज़ों की मैनुफैक्चर मेथड समझी तो चलिए गिलास की भी समझते हैं क्या लिखा है द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर यूज टू मेक ऑर्डिनरी गिलास और सोडा गिलास ऑर्डिनरी गिलास बनाने के लिए या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोडा गिलास बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं वो फॉलोइंग है मतलब नीचे हैं सबसे फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री ठीक है सेकंड कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री और एंड एस एंड एस आई ओ टू अब एक बात बताऊँ सेंड और सिलिका दोनों सेम चीज़ होती है क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए दोनों का फॉर्मूला सेम है इसलिए दोनों सेम चीज़ें होती हैं जे जे रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं गिलास को मैन्युफैक्चर करने के लिए अब हम समझेंगे किस तरीके से मैन्युफैक्चर की जाती है प्रोसेस समझेंगे इसकी किस तरीके से मैन्युफैक्चर करें ये तो हमने रॉ मटेरियल समझ लिया कि जे जे यूज़ किए जाते हैं ना प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास अ लाइन मिक्सचर ऑफ सोडा एच लाइम स्टोन एंड सैंड विच इज कॉल्ड बैच इज मिक्सड विद ग्लास दिस इज कॉल्ड क्यूलेट एंड कैप्ट एंड टैंक फंडेंस द मेल्टिंग ऑफ द मिक्सचर बिकम ईजी बाई एडिंग क्यूलेट द टैंक फंडेंस हीटेड बाई बर्निंग फ्यूल गैसेज विच जनरेट टेम्परेचर अप टू फोर्टी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन द फंडेंस एट दिस टेम्परेचर द रॉ मटेरियल ग्लास विच ऑन कूलिंग फॉर्म सॉलिड ग्लास बिफोर कूलिंग द मेल्टेड ग्लास कैन बी पुट इन डिफरेंट कास्ट टू मेक आइटम्स और डिजायरेबल टू ऑप्टेन द डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास सच एज हार्डनेस हीट रेजिस्टेंट पावर कलर एक्सेट्रा सम अदर सब्सटेंस आर ऑल्सो मिक्सड इन इट इसका मतलब ये है कि ग्लास को बनाने के लिए मतलब कांच को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सचर लेंगे तीन चीज़ों का सोडा एश लाइम स्टोन और सैंड ठीक है इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर लेंगे जैसे हम बैच कहते हैं इसे हम बेस नाम देते हैं उसके बाद इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बनाने के बाद एक चीज़ मिक्स करेंगे हम गिलास के पीसेस जिसे हम क्यूलेट कहते हैं ठीक है छोटे छोटे गिलास के पीसेस ऐड करेंगे और इस पूरे मिक्सचर को हम टैंक फंडेंस में डाल देंगे टैंक फंडेंस में डालने के बाद जो उसमें क्यूलेट डला है मतलब इस पूरे मिक्सचर में जो क्यूलेट गिलास पीसेज हैं वो मिक्सचर को मेल्ट करने में ईजिली हेल्प करेंगे मतलब मिक्सचर ईजिली मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें क्यूलेट एड है ठीक है उसके बाद क्या होगा जब मेल्ट होगा तो कुछ बढ़ने कुछ फ्यूल कैसे बर्न होंगे मतलब जलेंगी तो फ्यूल कैसे जलेंगे तो सीधी बात है टैंक फंडेंस गर्म हो जाएगा ठीक है हीट प्रोड्यूस करने लगेगा हीट प्रोड्यूस करने का वो अपने एक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा फोर्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर तक वो पहुँच जाएगा फंडेंस में ठीक है उसके बाद क्या होगा मतलब उस टेम्परेचर पर फोर्टीन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रॉ मटेरियल्स जो हैं गिलास के जितने भी रॉ मटेरियल पूरा मिक्सचर वो हम उसे कूल कर देंगे उस पूरे मिक्सचर को ठीक है और एक सॉलिड गिलास बना देंगे लेकिन अगली लाइन में ये लिखा है कि कूल करने से पहले हम मेल्टेड गिलास को अलग अलग कास्ट यानी कि अलग अलग शेप में बना देंगे जिससे कि अलग अलग प्रकार के शेप और डिजाइनर गिलासेस बन जाए जैसे कि आपने देखे होंगे कितने कांच के गिलास अलग अलग शेप के आते हैं कुछ को किसी के डिजाइन अलग होते हैं तो किसी के अलग होते हैं है ना इसी प्रकार इसमें जब हम कूल cool कर देंगे तो वो टाइट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा फिर मेल्ट होगा भी नहीं उसके बाद और शेप भी नहीं बदल सकता इसलिए हम उसे कूल cool बाद में करेंगे मेल्ट पहले मेल्ट होने के बाद हल्के शेप बदल देंगे उसके बाद कूल cool करेंगे नहीं कूल होने का तो टाइट हो जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा जेती प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफ गिलास वैसे मेन प्रोसेस तो अब खत्म हो चुकी है लेकिन अब आगे ये लिखा है कि यदि हमें गिलास की अलग अलग प्रॉपर्टीज बनानी है डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्डनेस हीट रेजिस्टेंट पावर और
कोई ज़रूरत नहीं है जैसे इसलिए बताया क्योंकि यदि गिलास की अलग अलग प्रॉपर्टी हमें बतानी हो हार्डनेस थी रेजिस्टेंट पावर कलर वगैरह तो हम कोई और चीज़ों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं यह गिलास को मैन्युफैक्चर करने का डायग्राम अब इस डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा यदि आपको लैंग्वेज के थ्रू समझ नहीं आया हो तो इससे अच्छे से आ जाएगा इस लैंग्वेज इस डाइग्राम में पहले हम चीज़ें समझते हैं कि इसमें क्या क्या है इसमें सबसे पहले तो ये ब्रेक्स होती हैं ठीक है ये टैंक होता है ये छोटा सा जो दिख रहा है इतना सा ये टैंक है अंदर बीच में ये रेड कलर का जो है वो चार्जिंग गेट कहलाता है ठीक है ये सारी चीज़ें हो गई जो इस डायग्राम में ऐड होती हैं अब हम गिलास बनाएंगे इस डायग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे आप समझिए सबसे पहले तो हम किस किस का मिक्सचर डालेंगे हमने पीछे जो मिक्सचर पड़ा था हम उन तीनों चीज़ों का मिक्सचर डालेंगे इसमें चार्जिंग गेट में और साथ ही साथ कुछ गिलास के पीसीस भी इसमें हल्के ऐड कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे हम एयर नीचे से जाने देंगे ब्रिक्स का आर पार होते हुए हुए ठीक है एयर जाएगी तो ये जहाँ से होती हुई जाएगी यहीं से यहाँ से होने के बाद ये इससे टकराएगी और इसमें मिक्स होगी इसमें मिक्स होने के बाद क्या होगी जो फ्यूल कैसे हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये बर्निंग फ्यूल हो जाएगा जो होता है बर्निंग फ्यूल ठीक है जो बर्निंग फ्यूल हो जाएगा तो फ्यूल गैस क्या होने शुरू हो जाएंगे बर्न होना शुरू हो जाएंगे तो बर्न होने के बाद क्या होगा नीचे टैंक में जो है मोल्टेन गैस बन जाएगी देखिए जो मोल्टेन गैस है जो पानी ऐसा जो है मोल्टेन गैस है चार्जिंग गेट में हमने क्या किया पूरा सब्सटेंस डाले मिक्स किया उसके बाद फ्यूल गैस बर्न होना स्टार्ट हो गई नीचे मोल्टेन गैस बन गई ऐसी ये मिक्सचर पूरा यहाँ से घूमते हुए आएगा लौट के और यहाँ पर आके ये बर्निंग गैस यहाँ से निकाल देगा और प्योर गिलास फॉर्म करेगा ये थी पूरी प्रोसेस ग्लास को मैन्युफैक्चर करने की अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं एनियलिंग ऑफ गिलास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पूरे गिलास के टॉपिक में इसे समझते हैं द प्रोसेस बाय विच द प्रिपेयर्ड हॉर्ड गिलास मटेरियल्स आर कोल्ड जेंटली विथ आ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड एनियलिंग ऑफ गिलास एनियलिंग ऑफ गिलास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हॉट गिलास को मतलब गर्म गिलास के मटेरियल को धीरे धीरे मतलब कूल cool करते हैं स्लोली स्लोली यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म स्पीड समझते हैं ना मतलब एक टाइम पर इतनी स्पीड कि जितनी स्पीड हमने शुरू में ली जैसे कि हमने शुरू में एक सेकंड के अंदर हमने ठंडे पानी में डाला वो गर्म गिलास का मटेरियल ठीक है उसके बाद फिर एक सेकंड में हम डालेंगे मतलब लेट नहीं करना उसी टाइम पर यूनिफॉर्म स्पीड में ठीक है तो इस प्रोसेस को हम एनियलिंग ऑफ गिलास कहते हैं नेक्स्ट लिखा टाइप्स ऑफ गिलास एंड दियर यूजेस आप कुछ गिलास के टाइप समझते हैं और उसके यूज समझते हैं क्या क्या होता है फर्स्ट गिलास है सोडा गिलास जिसे हम सॉफ्ट गिलास भी कहते हैं जो किसके चीज़ों में यूज होता है क्रॉकरी बनाने में काम आता है बोटल्स मिरर्स एक्सेट्रा ठीक है सेकंड है पोटेश गिलास जो लेबोरेटरी टूल्स बनाने का काम आता है थर्ड है फोटोक्रोमेटिक गिलास ये किस लिए काम आता है सन ग्लासेस कैमरा वगैरह बनाने में काम आता है तो ये तो पूरे टाइप्स ऑफ ग्लास उसके यूज हमने समझ लिया एनियलिंग ऑफ गिलास समझ लिया अब आप और चाहें तो और टाइप्स लिख सकते हैं उसके यूजेज लिख सकते हैं वैसे तीन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते एग्जाम में तो गाय आज के लिए बस इतना ही इसके अगले आने वाली वीडियो जरूर देखें तब तक के लिए बाय